वैसे एम्स्टरडैम की असली ब्यूटी जो है वो इसके कनाल्स में और बोट राइड्स में बोट राइड्स यहाँ पे हमेशा चलती रहती हैं एक कनाल्स यू ऑलमोस्ट नॉट डेट और इस पर यहाँ पे जो जगह है कैन यू बिलीव दैट आई मीन ये रेड लाइट एरिया है अभी लगता नहीं है बहुत टूरिस्ट ही है सामने बुल करके जो कॉफ़ी शॉप है वो एक्चुअली एक वीड कॉफ़ी शॉप है कॉफ़ी शॉप यहाँ पर वीड स्मोक हाउसेज को बोलते हैं जहाँ पर आप लीगली वीड स्मोक कर सकते हैं और पीछे एक चर्च है जिसके आजू बाजू सारी विंडोज है इट्स कम्प्लीटली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ट्रैवलिंग देसी और ये है पार्टी पिल्स और सीड्स वाला एडल्ट एम्स्टरडेम जहां पे पिज्जा गांजा और हॉट स्टफ एक साथ मिलते हैं तो स्वागत है एम्स्टरडैम के हिस्टोरिक और टूरिस्टी ओल्ड टाउन में जहां पे कुछ हिस्टोरिक बिल्डिंग्स साइकिल पे घूमते पुलिस वाले और क्योंकि एम्स्टरडैम है तो कनाल्स तो हर जगह दिखेंगे वैसे पीछे है कई सौ साल पुराना चर्च बट उसको देख के कोई पुलेखा नहीं होना चाहिए क्योंकि वेल well, क्योंकि इन क्लासिक टच स्टाइल पतले और लंबे घर और इनकी बाइसिकल्स के बीच आपको कहीं ना कहीं दिखती रहेंगी मैरुआना यानी गांजे की दुकानें और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वाली विंडोज बट गलत मत समझिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन और दम लगाना दोनों लीगल है और ये कहानी है एम्स्टरडैम में ऑलमोस्ट हर किसी के पहले दिन की जिसकी शुरुआत होती है होस्टल या होटल से जो मेरा वाला तो आप पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं और यहाँ पे बेड के साथ जो है मैंने अपना लॉकर खोला हुआ है इसके अंदर मैंने सारा अपना वैल्यूबल सामान डाल दिया पूरा मेरा कैमरा बैग ड्रोन गो प्रोज जो भी मैं फिलहाल इस ट्रिप पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ जब गाड़ी रेंट करूँगा तो यूज़ करूँगा उसकी डी जी की फ्लाई मार्केट मेरा जी सेवन एक्स जो मैं सिर्फ तभी यूज़ करता हूँ जहाँ पर बड़े कैमरे ले जाने इन अप्रोप्रिएट होते हैं जैसे कि कई बार नाइट क्लब्स में जहाँ पर बड़े कैमरों की परमिशन नहीं होती या फिर कहीं पर जब डिस्क्रीट फोटोग्राफी करनी होती बट अदरवाइज इट्स प्री मच सेट और अब इस डब्बे को जरा बंद कर देते हैं ताला मारते हैं एंड ऑफ वी गो और यहां से पकड़नी है मेट्रो दो ऑप्शन है या तो मेट्रो या फिर स्प्रिंटर स्प्रिंटर जो है वो इंटरसिटी होती है वो भी लेके जा सकते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो सकती है बट मेट्रो जो है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है और अगर मेट्रो आपको मिल जाए तो यू शुड गेट दैट फर्स्ट अब सिंगल जर्नी पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट मिलती है तीन यूरो की यानी काफी एक्सपेंसिव है बट आठ यूरो में पूरा डे पास मिल जाता है जो बस मेट्रो ट्राम तीनों में वैलिड होता है तो अगर आपको दो टिकट सिर्फ होटल से सेंटर तक जाने आने के लिए चाहिए तो पास दे लीजिएगा क्योंकि जब इंटरनल जर्नी लेंगे तो तीन में तो उसकी कॉस्ट रिकवरी हो जाएगी और अब आ रही है चौवन नंबर मेट्रो जो मुझे ले जाएगी सीधा सेंट्रल स्टेशन इसके थोड़े से स्टॉप ज्यादा होते हैं स्प्रिंटर जो है वो नॉन स्टॉप होती है पीछे जा रही है इंटरसिटी ट्रेन बट इसकी टिकट अलग होती है डोंट मेक्स टाइम स्प्रिंटर इज डिफरेंट और मेट्रो इज डिफरेंट अब अगर आप बिल्कुल ही सेंटर में हो तो शायद मेट्रो से आने जाने की टिकट के पैसे बच जाए बट प्राइस डिफरेंस ज्यादा हो तो सिर्फ एक दो तीन चार और पांच स्टॉप में आप सेंटर में पहुंच जाएंगे और फाइनली सेंट्रल स्टेशन पहुंच गया हूँ पांच छह स्टॉप्स के बाद और ये आखिरी स्टॉप है तो इसलिए यहाँ पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है अब यही ट्रेन वापस निकल जाएगी यहाँ से मेट्रो एक्चुअली और यहाँ पे हमेशा ये बने हुए हैं तो अब अगर आप भी मेरी तरह बस लिंक सेंटर की जगह शांत एम्स्टल में रुके हो तो दोनों मेट्रो लाइन वहां से सीधा सेंट्रल स्टेशन तो आती है 
सेंट्रल स्टेशन है ठीक मेरे पीछे और इसके सामने से ही ये मेन स्ट्रीट है यहाँ की डम रैक सेंट्रल स्ट्रीट है ये निकलती है और यही स्ट्रीट जाती है सीधा यहाँ की सारी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरफ और इसी स्ट्रीट के ऊपर चलती है ट्राम नंबर टू जो एक एक स्टॉप करके आप उतर सकते हैं और एक एक डेस्टिनेशन एक्सप्लोर कर सकते हैं ये जाती है ऑल द वे टू म्यूजियम क्वार्टर जहाँ पे सारे मेन म्यूजियम्स हैं जहाँ अगर आपके पास एम्स्टरडेम पास हो तो आपको सबसे पहले जाना चाहिए क्योंकि दिन में म्यूजियम शाम को एम्स्टरडेम की नाइट लाइफ और पार्टी बट एनी क्योंकि अभी दिन की शुरुआत है और आज पहला दिन है और आज मेरे पास पास नहीं है तो हम वो सब करने वाले हैं जो हर आम टूरिस्ट एम्स्टरडेम आके पहले दिन करता है तो यहाँ से निकलना है और सीधा पहले थोड़ी सी सैर और उसके बाद पहुँच जाएंगे सीधा वो पीछे जो चर्च का स्पायर दिख रहा है ओल्ड चर्च वो है हिस्टोरिक डाउन टाउन का सेंटर और उसी के आसपास है यहाँ का सबसे नोटोरियस लैंडमार्क कह सकते हैं द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टरडेम एंड द ब्यूटीफुल ओल्ड टाउन एंड द कनाल बट मैं पैदल ही निकल गया क्योंकि मुझे कुछ खाना था जो कि रास्ते में मिलता है बट पहले ये वो गली है जिसके पीछे सारे छोटे होस्टल्स और कई छोटे रेस्टोरेंट्स हैं और लेफ्ट में इन बिल्डिंग्स के पीछे द हिस्टोरिक सेंटर बट उससे पहले द टच फ्राइज और दिन की शुरुआत बहुत ही दो अनहेल्दी चीजों से ये मैनिकन पेसिस का नाम है ये तो वैसे बेल्जियम में है <coughs> बेल्जियम फ्राइज है बट ये हॉलैंड में डच फ्राइज भी बड़ी फेमस है भाई सब ये डच फ्राइज है या बेल्जियन है आई डोंट नो एग्जैक्ट डिफरेंस नाम बेल्जियन है फ्राइज डच है साथ में रेडबुल अपना नाश्ता हो रहा है बढ़िया इंस्टेंट काब्स इंस्टेंट गैलरीज कैफिन ताकि यहाँ के खुली रहें बट वेरी अनहेल्दी दो बट अब इसके बाद यहाँ से जाना सीधा अंदर रेड लाइट एरिया के आसपास ओल्ड चर्च एरिया में और उसके साथ एक वीगन रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे वेजिटेरियन भाई लोग आके खा सकते हैं अब आपको इस सबके मुकाबले बिल्कुल हेल्दी और शुद्ध शाकाहारी खाना हो तो ये एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव बट वीगन रेस्टोरेंट तो बेसिकली सामने ये है वो जगह जहां पे मैं खड़ा होके फ्राइज खा रहा था और वो सामने सड़क जहां से फ्राइज लिए थे और थोड़ा उल्टा घूम के अगर आप इसके ठीक सामने की तरफ चलें तो आप पहुंचते हैं इस जगह जहां पे मेरे पीछे है एम्स्टरडेम की फेमस गुर में कॉन्डम शॉप जहां पे अलग अलग तरह के कॉन्डम होते हैं अब आप लोगों को ये लगेगा कि यार कॉन्डम में इतनी वैरायटी की क्या जरूरत है कितनी तरह के होंगे बट यहां पे बहुत जबरदस्त वैरायटी है अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है बट या बाहर से तो मैं इस टाइप को थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ बट इसकी वरायटी ऐसी है कि अलग अलग तरह के लेटेक्स होते हैं वैसे पहली नजर में तो ये खिलौनों की दुकान लगती है बट ये नीले पीले कार्टून देखकर नहीं ये बैटमैन गाय घोड़ा गदा बिल्ली हाथी और खोपड़ी देखकर बट नीचे टंगे हैं नाना प्रकार की किस्मों के कॉन्डम बट इतना ही नहीं उसके नीचे तो पूरी आर्ट गैलरी है यानी कि कॉन्डम से बने फ्रांस का आईफल टावर न्यूयॉर्क की स्टैचू ऑफ लिबर्टी लंडन का बिग बैन और टावर ऑफ पीसा भी है जो की छे यूरो ईच का पड़ता है बट अगर आप 100 यूरो कट्ठे खर्च दें तो 24 मिल जाएंगे और क्योंकि ये एम्स्टरडेम है तो वीड फ्लेवर तो होगा ही और इफ यू वांट यू कैन यू नो पे अट टू सी सम स्टफ व्हिच इज नॉट नॉर्मल फॉर मी यूट्यूब और यहां हर कुछ टाइम में गैलरी डिस्प्ले चेंज होते रहते हैं बस फिर यहां से आगे निकलकर कोई चार पांच मिनट और की वॉक और क्रॉस करते हुए एक फेमस बुलडॉग कैफे आप पहुंचेंगे इस ब्रिज पर
मैरिड लाइट एरिया के बिल्कुल बीचों बीचों वैसे अदरवाइज ये बहुत टूरिस्टी एरिया है यहाँ पे लोग बहुत घूमने आते हैं हर तरह के टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी हैं और दिन के टाइम तो एक्चुअली यहाँ पे बच्चे भी होते हैं अभी ट्यूसडे है और तकरीबन साढ़े ग्यारह बारह बजे का टाइम है तो इसलिए यहाँ पर खास भीड़ तो नहीं है बट अदरवाइज इट्स अ वेरी पॉपुलर एरिया और वो जब पीछे आपको बुलडॉग दिख रहा है जो कि कोई ट्रेंडी बार नहीं है बेसिकली एक कॉफ़ी शॉप है और यहाँ पे कॉफ़ी शॉप बोलते हैं वीड स्मोक हाउसेस को यहाँ पे आप जाके वीड स्मोक कर सकते हैं वीड वाली ब्राउनीज वीड कैंडीज ले सकते हैं सो इट्स लाइक काइंड अ थिंग है बट सारे बुलडॉग स्मोक हाउसेस नहीं होते कुछ नॉर्मल बार्स भी होते हैं बट यहाँ की वीड ब्राउनीज काफ़ी पॉपुलर है बट अगेन ना मैं खुद स्मोक करता हूं और ना ही आपको ये सलाह दूंगा क्योंकि कंज्यूमिंग एनी काइंड ऑफ नार्कोटिक्स कुड बी सीरियसली इंजूरियस टू हेल्थ और इस बुलडॉग कैफे की दीवार के साथ भी कुछ विंडोज लगती हैं जिनमें से इस वाली का पर्दा बंद था और ये पीछे यहाँ का सबसे हिस्टोरिक चर्च है इसको ओल्ड चर्च बोलते हैं और इसी के साथ सारी विंडोज हैं तो चर्च के साथ चारों तरफ रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की विंडोज हैं जहाँ पे ऑब्वियसली यू नो व्हाट गोज ऑन तो यहाँ पे बहुत सारी आगे भी इन छोटी छोटी गलियों के अंदर भी बहुत सारी विंडोज हैं एंड टेक्निकली दिस इज प्रटी मच द सेंटर ऑफ द ओल्ड टाउन ऑफ एम्स्टरडैम एंड द वेरी नोटोरियस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एज वेल अब वैसे तो ये तेरहवीं सदी का हिस्टोरिक चर्च है बट इसके ठीक सामने एक ऐसा आर्ट पीस है जो मुझे ब्लर करना पड़ गया और चर्च वो पीछे दिख रहा है वहां से चल के मैं यहाँ पे आई हूँ जो छोटी सी एली है इसमें भी दोनों तरफ जो है विंडोज हैं ये टेक्निकली रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की है और यहाँ से आप आते हैं तो ये कनाल पैरल चल रहे हैं एक कनाल उस तरफ है एक इधर है एक आगे है। तो इन कनाल्स में बोट राइड्स भी चलती रहती हैं और यहाँ पे क्योंकि अब ये सेंटर है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का तो यहाँ पे कुछ आ, वैसे वाले होटल्स हैं और यहाँ पे कुछ शोज चलते हैं लाइव शो वैसे वाले एडल्ट शोज होते हैं यहाँ पे बहुत सारी एडल्ट शॉप्स हैं एडल्ट स्टोर्स हैं जहाँ पे एडल्ट टॉयज एंड एवरी मिलते हैं और इस तरफ जो है कुछ थिएटर्स हैं एक्चुअली फाइव डी पॉन सिनेमाज जो कि थोड़े से वियड होते हैं बट हैं यहाँ पे ओबियसली बहुत कुछ है और इनकी दूसरी तरफ विंडोज के साथ साथ एक खासा दिलचस्प चीज है रेड लाइट सीक्रेट्स द म्यूजियम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन आई गेस दुनिया का एक लौता है यहाँ पे नदरलैंड्स की में प्रोस्टिट्यूशन की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है और कैसे सेक्स प्रैक्टिसेस चलती हैं यहाँ पे और कैसे हर चीज लीगल है बट इसके लिए एक अलग से वीडियो लगेगी और रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में चलते चलते अभी मेरे को बड़ी केयरफुली वीडियो बनानी पड़ती है क्योंकि मुझे पता है उस साइड की विंडो में कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे वीडियो बना सकता हूँ इधर की विंडो में लोग हैं यहाँ पे फेस करके नहीं बना सकता तो यहाँ से अभी मैं चल रहा हूँ जो मेन स्ट्रीट जो मैंने आपको बताई थी उसके पैरल डैम रैक डैम रैक और थोड़ी सी आगे जाके आ जाएगा इस सिटी का मेन स्क्वायर सेंट्रल स्क्वायर जिसका नाम है डैम स्क्वायर वहाँ पर पहले एक डैम हुआ करता था उस पर उसका नाम पड़ा हुआ है और डैम स्क्वायर जो है वहीं पर रॉयल पैलेस है एक मेन कथीड्रल है और उसी के साथ शुरुआत होती है यहाँ की मेन शॉपिंग स्ट्रीट की एम्स्टरडैम में अगर आपने शॉपिंग करनी है नॉट द बजट शॉपिंग स्ट्रीट बट द एक्चुअल शॉपिंग स्ट्रीट विद गुड यूरोपियन ब्रांड्स एंड एवरीथिंग तो अब मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ थोड़ी सी आगे पैरल चलेंगे तकरीबन 700-800 मीटर की वॉक है रेड लाइट एरिया क्रॉस करते हुए आप यहाँ का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एडमायर कर सकते हैं विंडोज में झलक मारते हुए जा सकते हैं कनाल्स की ब्यूटी इन्जॉय कर सकते हैं एंड यू रीच द सेंट्रल स्क्वायर ऑफ द सिटी आई एस फाइव हंड्रेड मिनट्स फाइव फाइव हंड्रेड मीटर्स मोर ऑफ वॉक और यहाँ से अक्सर बोट राइड्स निकलती हैं बट अगर आप एक फैमिली हो या फिर अप टू दस लोगों का ग्रुप तो पर्सनल गाइड वाली ये छोटी बोट भी रेंट कर सकते हैं थोड़ी सी एक्सपेंसिव है बट टूरिस्ट बोट के मुकाबले काफी अच्छा एक्सपीरियंस होता है बट इसके बाद वो वीडियो जो रात को इस हिस्से की काया पलट के बाद बनी थी द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एम्स्टरडेम ऑल यू नीड टू नो Cool. 
बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज तो इसे शेयर करना मत भूलेगा एंड फॉर मोर सच वीडियो एंड द टाइमली अपडेट प्लीज डोंट फोर्गेट टू द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल लाइक Oh